जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि झाइयो ने काफी ज्यादा खतरनाक पंच कर दिया था चैन बाई फेंग के ऊपर जिस वजह से चैन बाई फेंग की भी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी जिसके बाद हम चैन बाई फेंग के आसपास हवा में कुछ रेड कलर की चीजों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं जिन्हें देख के झाइयो कहता है की उसके साथ कुछ तो गलत है और चैन बाई फेंग के आस इस रेड कलर चीज को देख के ये बिंगलिंग के होश उड़ गए होते हैं और वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहती है की क्या वो रेड डिमन एक वॉम सेंड है और फिर सुई पूछती है की सीनियर सिस्टर ये वो क्या होता है और फिर बिंगलिंग थोड़ा सीरियस होते हुए बताती है कि इस दुनिया के अंदर एक स्ट्रेंज इंसेक्ट है जिसे रेड डोमेनिक वॉम कहते हैं और अगर इनके एग्स को बॉडी के अंदर प्लांट किया जाए तो इनके ये एग्स बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं जिस वजह से बॉडी लोहे की जैसे हार्ड हो जाती है और ये एक तरीके ऐसी टॉप क्लिंग मूव है और क्यूँकी ये जेनेसिस क्यू को निगल सकता है इसलिए इन एग्स को रेड डोमेनिक वॉम सेंट कहते हैं जिसके बाद हम चैन बाईफें की बॉडी के ऊपर लगातार ब्लड रेड वॉम सैंड को इकट्ठा होते हुए देखते हैं और ये ब्लड रेड आर्मर जैसी एक लेयर बन जाती है और फिर चैन बाईफें काफी ज्यादा गुस्से से काफी सारी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि झाइयान तुम तो अब मरे जिसके बाद वो झाइयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो अटैक करते हुए कहता है की भाड़ में जाओ और इस तरफ झाइयान भी उसके काउंटर में एक काफी पावरफुल पंच करता है और इन दोनों के पंच का जो क्लैश होता है वो वाकई में काफी ज्यादा भयंकर होता है और ये इतना ज्यादा भयंकर होता है कि यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इससे इतनी पावरफुल शॉक वेव निकलती हैं जिससे लेक के अंदर काफी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं जिसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इतने ज्यादा खतरनाक क्लैश की फोर्स की वजह ऐसी चैन बाईफेंग और झाइयन ये दोनों ही पीछे ढकेल दिए जाते हैं और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं की झाइयन और चैन बाईफेंग एक दूसरे को ही देख रहे हैं और इस क्लैश की वजह ऐसी झाइयन का हाथ भी इंजर्ड हो जाता है और उसमें से खून भी निकलने लगता है और वो सोचते हुए मन में कहता है कि ये तो एक अनयूजल वॉम आर्मर है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब मैं उस आर्मर के कांटेक्ट में आया तब मेरी कम से कम आधी स्ट्रेंथ तुरंत ही गायब हो गई थी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी चीज के द्वारा इसे निकल लिया गया हो जिसके बाद हम चैन बाई फेंग को देखते है जो की अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज कर रहा होता है और इस चीज को देख के एक बंदा काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है की इसकी जेनेसिस क्यू ब्लड रेड में बदल गई और इसने अपनी जेनेसिस क्यू को वॉम सैंड के साथ मर्ज कर लिया है और तभी चैन बाई फेंग झाइयन के ऊपर अटैक कर देता है और झाइयन भी उसे अपनी तरफ आता देख लेता है और उसके काउंटर में वो डेविल स्वेपिंग सॉर्ड और से अटैक कर देता है लेकिन जो ब्लड रेड जेनेसिस क्यू का टोरेंट होता है वो इस अटैक से बचने के लिए दो भागो में बढ़ जाता है और लगातार झाइयन की तरफ ही बढ़ता जा रहा होता है और अपने आप जेनेसिस क्यू को सेपरेट होता देख झाइयन भी हैरान परेशान होता है और चैन बाई फेंग खुश होते हुए कहता है कि झाइयन झाइयन अब और किसी भी तरीके की बेकार की चीजों को यूज करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं है जिससे कि तुम मेरे ब्लड रेड चेनिस क्यू से निपट सको और इस तरफ झाइयन अपनी स्प्रिट पावर को यूज करते हुए मन में कहता है कि अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले उन एग्स को मारना होगा जिसके बाद झाइयन अपनी स्प्रिट फायर से ब्लड रेड जेनेसिस क्यू के टोरेंट के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से जेनेसिस क्यू के अंदर से काफी सारे छोटे छोटे एग्स नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि स्प्रिट फायर की वजह से उनकी थोड़ी सी लाइफ फोर्स जो थी वो खत्म हो गई थी और इस चीज को देख के झाइयन खुश होते हुए मन में कहता है कि मैं सही था वैसे तो वॉम सेंट जेनेसिस क्यू से नहीं डरते हैं लेकिन जो इन्हें जड़ से खत्म कर सकता है वो स्प्रिट फ्लेम है और इस चीज को देख के चैन बाईफेंग थोड़ा हैरान परेशान होता है और वो कहता है की धत तरह की इसकी स्प्रिट फ्लेम ने तो मेरे वॉम सेंट को जला के राख कर दिया और इस वजह से चैन बाई फेंग भी पीछे हटने लगता है और इसे पीछे हटता देख झाइयन कहता है कि भागना चाहते हो लेकिन आज ना सिर्फ मैं उस वॉम सेंट को जलाने वाला हूँ बल्कि तुम्हें भी और जब झाइयन ऐसा कह रहा होता है तब उसके चारों तरफ एक स्काई ब्लू कलर का सरपेंट बन जाता है जिसके बाद झाइयन एक साथ मिथिक सेंट बॉडी ओमेगा सेंट स्प्रिट आर्ट अजुर सरपेंट फॉर्म को यूज करता है और वो इन्हें यूज करते हुए कहता है की चैन बाई फेंग अगर तुम मेरे इस शॉर्ट के सामने टिक गए तो मैं खुद ही तुम्हें पवेलियन मास्टर की पोजीशन दे दूंगा तो बताओ तुम क्या कहते हो इस बारे में और ये कहने के बाद झाइयन अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और झाइयन के इस अटैक को अपनी तरफ आता देख चैन बाईफेंग की फटके चार हो जाती है और वो हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है की मैं फेल नहीं हो सकता हूँ क्यूँकी अगर मैं फेल हुआ तो पक्का हेवनली स्प्रिट सेक्ट मुझे लावारिस कर देगी और मैं अपने फ्यूचर को यहाँ पे थबा कैसे होने दे
इनरेस्ट्रिक्टेबल रेड डिमेनिक आर्मर को पहन लेता है झाइन क्या तुम्हें लगता है कि मैं जिनतेंग हूँ जिसे तुम मारने जा रहे हो और इन दोनों के क्लैश होते ही यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा भयंकर होता है की ये पूरे आईलैंड को कवर कर लेता है और इस चीज को देख के एक बंदा काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है की यहाँ से भागो ये प्लेटफॉर्म गिरने को है और इस खतरनाक ब्लास्ट के होने के बाद सभी लोगों की नजरें इन दोनों पे ही टिकी हुई होती हैं और ये सभी काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि इन दोनों में से कौन जीता है और यहाँ के धुएं को हटने के बाद हम झा युवान को तो हवा में देखते हैं लेकिन चैन बाई फेंग जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ होता है और जो उसके आगे का एरिया होता है वो पूरी तरीके से तबाह हुआ हुआ होता है और इस तरफ चैन बाई फेंग की भी हालत काफी खराब होती है और वो कहता है की ऐसा क्यूँ हुआ मैं रिजल्ट के साथ संतुष्ट नहीं हूँ और ये कहते ही चैन बाई फेंग नीचे पड़ जाता है और चैन बाई फेंग को ग्राउंड पे नीचे गिरता देख सभी लोग चिल्लाते हुए हैरानी के साथ कहते हैं कि चैन बाई फेंग हार गया और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये झा युवान उससे जीत गया हो और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक यू